今回はですね11月でもできるメダカの越冬準備ということでですね今ね撮影してるのが11月のね8日なんですけどなんかね昨日ぐらいからですね一気に寒くなってですね、まあ、日中はそんな寒くないですけど朝晩がね特に特に朝か朝がねめっちゃ冷えてきましたそうするとですねまあ皆さんからもねよく聞かれるのが越冬準備どうしたらいいですかとかもうそろそろ越冬準備した方がいいですかとかね聞かれますので今回はですねまあ11月ですね11月はねまだ越冬準備っていうよりはねまあ早いんですけどまあメダカですね今回はメダカのことですねけどまあ11月からもねできるメダカのね越冬準備まあ冬に向けてどんなことしとけばいいかとかねその辺をね今回はですね解説していきたいと思いますということでこんな感じで今ね餌普通にあげてるんですけどちょっとね今の水温をね見てみますか朝晩はねほんとね寒くてですね今日中今撮影してるのが2時ですね14時ぐらいなんですけど水温ね 18.4 度ありますでも 18.4 度しかないですね今最近まで2何度とかあったんですけどねで最低が見ていただくとかと思うんですけど 11.4 度これもね低いですね今までで最低気温がね出てますね前は確か 12. 点いくつでだいたいこう最近は15度前後ぐらいだったんですけどで15度をね切ってくるとちょっとねだいぶね寒くなってきたかなっていう感じなんですけどまあ自分のイメージ的に1桁台になってくるとちょっとねメダカの活性が悪くなって、まあ、餌もね食わなくなってくるかなっていう感じなんでまだね全然まだね全然大丈夫ですで特にね皆さんが気にされるメダカのね越冬準備なんですけど、えー、11月にもうガチガチに越冬準備してさあ冬迎えるぞっていう,に言っていうには11月にねもう冬迎えるぞ準備完了だみたいなねわけにはいかなくてまだね早いんですよね11月だとまあここ最近多分皆さんもねわかると思うんですけど暖冬でですね冬もね結構あったかいですよねなかなかそんな寒くならなくないですか12月でもまだそんな寒くないですよねなんか自分が子供の頃も12月って結構寒いイメージだったんですけどでまだまだそんなにうん耐えきれないほどの寒さじゃないって感じですね、まあ、まあお住まいのね地域とかにもよるので多少変わってくるんですけど静岡県では少なくともそんな感じで特にまだ今11月でできることっていうともう水替えをしてもう餌切りしてっていうのはねまだまだ早すぎます、えー、11月はねまだ暖かくてこんな感じでねメダカも日中18度あればこんな感じでねめちゃくちゃ活動しますので餌切るには早いですしもう水替えをやめちゃって冬まで一切触らないってわけにもいかなくてまだねこんな感じで餌食べるので餌あげますしうんこもしますのでまだね水が汚れますのでもう水替えしないってわけにもいかないので11月はですねまだまだねいろいろお世話ねします餌もやりますし水替えもしますなのでですねこの時期できるね冬準備としてはですね一番大事なことはですねこのねメダカたちに餌をねしっかりあげてですねもう太らせておくってことですね。まあ、立派にね。育てておくってことがね大事です。えー、なんで立派に育てておくまあ、太らせておくのが大事かっていうとですね。まあ、今の時期がっつり、えー、太らせて餌たっぷり与えてまあ、立派な体まあ、ぷっくりねさせといてですね、えー、冬ですね。餌食べなくなったり、もうこっちからね。餌あげなくなります。まあ、さすがにね。真冬とかになってくるとまあ、その時ですね。痩せてるとどうしてもね。やっぱね。弱ってきちゃったり。えー、まあやっぱね落ちちゃう率がね上がりますなので今の時期ねまだこんな感じで水温が上がればですね餌がっつりしっかりね、えー、食べますなのでそのね水温が上がってまあ日中ですね餌がっつりたくさん食べる時に今の時期ねもうたっぷり与えてくださいで、えー、しっかりしたねメダカを作ってくださいもうぷっくりしたね立派な大きいメダカをねたくさん作っていただく健康なね元気なメダカを作っていただくまあそうすることによって、えー、越冬確率がね格段に上がりますやっぱりね栄養状態のいい立派なメダカの方がね越冬しやすいので、まあ、今の時期はこんな感じで日中中のあったかい時間帯はがっつり餌をあげてしっかりとしたね体格のメダカを作るってことがね冬に向けた11月にできるね準備の一番大事な点となりますただねこの餌やりもね気をつけていただきたいのが多分ね最近の動画とかもうこう最近ねしょっちゅうまあ同じこと言ってて申し訳ないんですけどその餌この時期ですね日中はこんな感じで食べるんですけどさっきね温度計見ていただいた朝とか11度とかまあ、10度とかになっちゃってるとやっぱね餌食いが悪いですその餌食が悪い朝にですね今みたいにがっつり餌やっちゃうとですねやっぱねメダカもそんな食べないですし餌が残ってですねやっぱ水が悪くなっちゃいますなので餌やりの時間帯タイミング量,量がですねかなりね、えー、大切になってきますなので今話したように、えー、特に与える時間帯はこの日中のね一番あったかい時間帯ですねあったかい時間帯に、えー、たっぷりね与えてあげるって感じですね
たねやっぱりねどうしてもサラリーマンの方とかで朝とかしかあげれないよっていう方は朝ですねまあかなりね餌の量を少なめに、えー、与えてあげてくださいあとは様子を見つつですねまあ食べるようだったらもうちょっと追加みたいな感じで様子を見つつちょっとずつね、えー、増やしていく食べれる範囲で与えるみたいなイメージですねで土日とか休みの日の日中にこんな感じでね、えー、結構ねがっつり与えていただくのがいいと思います、まあ、メダカもですねこう餌与えないで餓死しちゃうとか、えー、ないです、えー、ちょっとぐらいね少なくても大丈夫ですえー、そうですね特にビオトープで飼われてる方はこんな感じで藻とかも発生してますし、えー、いろんなね微生物が発生してますそれを普段食べたりしてますので、えー、全然ね、えー、ちょっとぐらいね与えなくても大丈夫で太らせるだったらこの日中にねがっつりね与えてくださいお休みの日とかですねなのでね本当は朝晩のね餌の量は気をつけてください今日はねやっぱり日中が18度なんでいつものね20何度の時と比べるとやっぱね餌食がね若干甘いですねこれ出すとねちょっと上げすぎかもしれないですねみたいな感じでやっぱねいっぱい一度にあげるんじゃなくて様子を見つつちょっとずつ与えてこうしっかりね食べちゃってなくなるようだったら、えー、また追加で与えるっていう、えー、イメージですねあんまりこの浮いてきてない場合もうメダカン全然この奥の方でそ,そっとしてる場合とかはねこういうのはあんまりね餌与えない方がいいですまあビビっちゃって、えー、出てないっていう場合もありますけどもう寒くて出てない場合は、えー、もう本当に、ね、ほとんど与えない方がいいと思います。本当に、ね、お住まいのやっぱね。地域とかこの置いてる場所によってね、えー、かなり変わってきますので、その辺はね。やっぱね。こうやってメダカの様子を見つつ、ちょっとずつで与えるっていうのがね、えー、ベストですね。もうやっぱね。寒い地域の方とかだともうもっとね。だいぶ餌食べなくなっちゃってるとか、えー、あるかもしれないので、まあ、静岡県とかまあ、関東の一応平野部ぐらいでしたらね、えー、まだね。同じような、えー、イメージでいいと思いますので、まあ、本当ね。お住まいの地域、えー、育ててる環境。まあ、育ててる環境も当園だとこう日当たりのいいところでやってるのであれですけど日当たりが悪いところで育ててて日中もねあんま水温が上がらないよっていう方はねその辺も餌やりのね量ですねを気をつけてあげてくださいまあ基本的にね15度より上行ってれば上げてもらって大丈夫ですし、えー、いいんですけどさっきみたいにそのいつも2 0何度とかよりはやっぱね餌食いがどうしても落ちるのでそういう時はこんな感じでちょっとずつね様子見つつ、えー、これでねまた完食しちゃうようだったらまた追加でちょっと上げて様子見るみたいなね感じで餌やりするのはねいいと思いますまああと11月にできる冬準備としてはまあえっとこれもねよくいつも言ってるんですけど、えー、そうですねリセットですねしてあげるといいと思いますまあなんでいいかっていうとですねやっぱねリセットしてあげると水がきれいになってメダカのね活性も上がりますそうするとねより餌食べるようにもなりますし今の時期ですね先ほども見たように日中と朝のね寒暖差がめちゃくちゃすごいです週間天気とかも見ても今日は寒いですけどなんか明日来週からまたね最低が15度以上になって日中も二十何度いくようになってきます。やっぱねそういったね寒暖差がねかなり大きいとですねやっぱ、ね、メダカも体調崩しちゃったりまあ、病気になりやすかったりします、えー、特に水質が悪かったり水が汚れてるとその率がねまた上がってしまうのでまあ、今の時期ねこんな感じでフルリセットしてですね水きれいに保ってまあ、メダカも健康に過ごせてなおかつ餌食いも良くてまあ、メダカの病気の予防とかもできる、まあ、フルリセットはねかなり効果的だと思いますのでまあ、11月はですねそんな感じで水をフルリセットしてきれいにしてあげて、えー、がっつりねメダカに餌下げて、えー、なんだ冬に向けてですねしっかり太らせるっていうことがね、えー、大事になりますで特にさっき言ったみたいに朝晩はですね特に、えー、餌やりまあ、がっつりあげるんですけど朝晩は少なめにしてですね日中のあったかい時間帯にがっつり与えるっていうね餌やりのねメリハリをねしっかりつけてあげることがねめちゃめちゃ重要になってきますので、えー、ぜひね皆さんも、えー、冬に向けてですねメダカをですねしっかりね体力つけさせて、えー、元気にね越冬させるようにしてみてくださいまあ、それぐらいですね今の時期できることは、まあ、特別ね今の時期がっつりね本当もうやることはねそこまでないのでまだまだね皆さんね焦る時期じゃないので、えー、大丈夫です。まあ、またね、がっつりね、越冬対策するようになりましたらね、そちらのね、動画もアップしますので、ぜひね、えー、チャンネル登録してね、楽しみにお待ちください。わ、まあ、からない点とあればね、お気軽にコメント欄でね、コメントいただければ、わかる範囲でね、回答しますので、お気軽にね、コメントしてください。えー、本日も動画最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。本当皆さん、いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。またね、ヤフオクでスリアン水生植物、えー、購入してくださった方もありがとうございます。今もですね、ヤフオクでスリアン水生植物、えー、絶賛販売中です。えー、ぜひね、ヤフオク活動のメアカスリンビオトープ、えー
索してみてください、えー、今年からですねヤフオク以外でもスレンノイの、ね、メールアドレスや、えー、ツイッターインスタの、ね、DM からでもスレンノイの、ね、スレン購入できるようになってます、えー、詳しくはですね概要欄に貼ってありますスレンノイの、ね、スレン購入方法の動画からご確認くださいわからない点とあればねお気軽にツイッターインスタの DM や、えー、スレンノイの、ね、メールアドレスからお気軽にねお問い合わせください、えー、店舗販売ではね、えー、大阪にあります箱庭物語さんや静岡県にありますね赤生ちゃんのお店で自分のところねハス水蓮水生植物、えー、絶賛販売中です、えー、ぜひねお近くの方は足を運んでみてくださいこちらもですね概要欄に住所とねリンク貼ってますのでそちらからご確認くださいサブチャンネルの方ではね観葉植物チャンネルもやってます、えー、観葉植物好きな方はね、えー、ぜひねそちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いします、えー、最近ですね観葉植物以外にも、えー、株クワのね昆虫採集や、えー、ガサガサ動画なんかもねアップしてますので生き物好きな方はね、えー、ぜひねサブチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いしますということで今日はこちらのですねペリーズディーペストレッドがねめっちゃ綺麗に咲いてますもうだいぶね11月上旬で、えー、開花数がね減ってきてますがまだねこんな感じで綺麗に咲いてる水蓮もありますということで今日最後まで見てくれた方は、えー、最後のキーワードはペリーズディーペストレッドですねちょっとね名前長いですが見てくれた方はねぜひねコメント欄でコメントしてくださいこの赤黒がねめちゃくちゃ美しいですね赤黒とオロチの黒のこのコラボいいですね美しいですねそしてこの見てくださいこの花粉がねまた金粉かのようにめちゃくちゃ綺麗ですよねこれめっちゃ綺麗じゃないですかもっとアップできるかわそれちょっとアップしすぎですね<笑>このぐらいで見る方がいいですねこのぐらいで見る方がいいですねということでではまた